ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് എടുത്ത വ്യത്യസ്തമായ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാത്ത കുറച്ച് വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇറക്കാം അതിന് മുമ്പ് എന്റെ ചാനൽ ഇനി ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പാകിണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്ക് മെല്ലെ ഒന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിബിൾ ആവും എനിബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാലോ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതായത് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വസ്തുക്കളൊക്കെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ആദ്യത്തെ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് ഇൻ ലെൻസ് അതെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ലെൻസിനകത്ത് ഒരു മരം ഒരു ചെടി വളരുക എന്നുള്ളത് അതെ ഈ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് എന്ത് പൊട്ടത്തരാ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം റഷ്യയിലുള്ള ആർട്ടിയോം സൊഡക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പിന്നെ കുറെ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ശ്വാസം ഒന്നും കിട്ടാതെ ഒരവസ്ഥ വന്നു അതായത് ഒരു ശ്വാസം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരവസ്ഥ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഈ വ്യക്തി ഡോക്ടറിനെ കാണുകയും ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ പ്രാഥമിക ഒരു സ്കാനിങ് പിന്നെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എന്ന നിലയ്ക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് പിന്നെ അവർ ക്യാൻസർ ആണ് അതായത് ലെൻസ് ക്യാൻസർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ശ്വാസം കിട്ടാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നുള്ള മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അവർ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു ഈ ക്യാൻസർ ഇത് കാരണം അപ്പോൾ ലെൻസ് രണ്ട് ലെൻസിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവർ ഈ ലെൻസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലെൻസ് അവർ കട്ട് ചെയ്ത ലെൻസ് അവർ പരിശോധിച്ച് നോക്കി ഇതിന്റെ കാരണം എന്താ നോക്കുമ്പോ ഈ ലെൻസിനകത്ത് രണ്ട് ഇഞ്ച് കനമുള്ള ഒരു ചെടി വളരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അറിയില്ല മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ലെൻസിനകത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ലെൻസിനകത്ത് രണ്ട് ഇഞ്ച് കനമുള്ള ഒരു ചെടി വളരുകയായിരുന്നു ഈ ചെടിയുടെ തടസ്സം മൂലമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തതും ഇതുപോലെ ശ്വാസതടസ്സം നേരിട്ടത് എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ചെടിയൊക്കെ വളരെ അതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ആ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം മിലിറ്ററിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം ഈ അവരുടെ ക്യാമ്പിലൊക്കെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ശ്വസിച്ച വഴി സ്വാ ശ്വാസനാളം വഴി ഇദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ഒരു വിത്ത് ഈ ചെടിയുടെ വിത്ത് ശ്വാസനാളം വഴി ഇദ്ദേഹത്തെ ലെൻസിലേക്ക് എത്തുകയും അവിടെ വെച്ച് ഈ ലെൻസിൽ വെച്ച് ഈ പിന്നെ ചെടി വളരുകയും അങ്ങനെ വളർന്നിട്ട് ശ്വാസ തടസ്സം നേരിടുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നത് എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല നമ്മുടെ ലെൻസിനകത്തേക്ക് ഒരു ചെടി വളരുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്ന ആൾ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കും പുറത്തേക്ക് വിടും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു വിത്ത് നമ്മുടെ ഈ മൂക്കിനകത്തൂടെ കയറി നമ്മുടെ ലെൻസിൽ വന്ന് നിന്ന് ആ ലെൻസിൽ വഴി അത് അവിടെ നിന്ന് അതൊരു ചെടിയായി മാറുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഡേഞ്ചറായൊരു അവസ്ഥയാണെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അത് കാരണം നമ്മുടെ ലെൻസ് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത്രയും അപകടമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത്രയും വേറൊരു വസ്തു അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ മറ്റൊരു സംഭവം പറഞ്ഞുതരാം നേരത്തെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ നമ്മള് പ്ലാന്റ് ഇൻ ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പറയുന്നത് ഫിഷ് ഇൻ ലെൻസ് അതെ നമ്മുടെ ലെൻസിനകത്ത് ഒരു മീൻ വളർന്നാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ലെൻസിനകത്ത് ഒരു മീൻ വളരുന്നു ഇങ്ങനെ മീൻ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ ഇത് മറ്റ് പുറത്തെവിടെയും അല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരാൾക്കാണ് സംഭവിച്ചത് അന അബല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി ഒരു
മിനിറ്റുകൾ ആ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ശേഷം പിന്നെ ഇവർ ഇത് പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ ആ ഒരു ആകെ നെറ്റി എന്നുള്ളത് കാരണം ഈ ഒരു ലെൻസിനകത്ത് ഒരു മീൻ വന്നല്ലോ ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുളിക്കുക നമ്മളൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പുഴയിലൊക്കെ കുളിക്കാൻ പോകുമല്ലോ അല്ലെ അങ്ങനെ പുഴയിലൊക്കെ കുളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഇവർ കുളിച്ചിടുന്നത് വായിലൂടെ പിന്നെ സ്വാ നമ്മുടെ പിന്നെ ലെൻസിലേക്ക് ഇവന് ശ്വാസനാളം വഴി ലെൻസിലേക്ക് ഈ മീൻ കയറി കെട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്ററോളം നീളമുള്ള ഒരു മീനായിരുന്നു ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തപ്പോൾ ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം നീളം ഉണ്ടാവും എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്കൂട്ടി മാറി അത്രത്തോളം നീളമുള്ള ഒരു മീനെ ഇവന്റെ ലെൻസിനകത്ത് പെട്ടു അങ്ങനെ ഈ ലെൻസിനകത്ത് ഇവ ഈ മീനിനെ പുറത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ മറ്റൊരു കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് ആരാണെന്ന് നോക്കാം ജയൻ കാബോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു അത് അതായത് ഈ സംഭവം എന്ന് നടന്നത് എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി അലക്സി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഈ കുട്ടിക്ക് കുറെ ദിവസം ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കാനോ ഒന്നും കഴിയുന്നില്ല ഇവിടെ ശ്വാസനാളത്തെ എന്തോ തടഞ്ഞ പോലെ ഒരവസ്ഥ കാരണം ഒന്നും കുടിക്കാനോ കഴിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി കുറെ ദിവസം ദിവസം സൂക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ നോർമലായിട്ട് സ്കാനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെ അവർ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് നെട്ടാണ് ചെയ്തത് എന്താണ് എന്താണ് ഇവർ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് നോക്കിയപ്പോൾ ഡോക്ടർ നെട്ടി തരിച്ചു പോയി എന്നുള്ളത് അതെ വയറിനകത്ത് ഒരു പത്ത് കെ ജി ഉള്ള കാ കാബോൾ കണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതങ്ങനെ കാബോൾ ഇവർ ഇത് പുറത്തൊക്കെ എടുത്ത് അതായത് ഓപ്പറേഷൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് പുറത്തെടുത്ത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ കാബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏകദേശം പത്ത് കിലോ വരെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇത് വയറിനകത്ത് പെട്ടു എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുണ്ടാവും അങ്ങനെ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇവരും ഇതേപോലെ തന്നെ ചിന്തിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഇത് വയറിനകത്ത് പെട്ടത് അങ്ങനെ അവർക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈക്കോ പ്ലാസ്മിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ നഖവും മുടിയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഈ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതായത് ഈ കുട്ടിക്ക് നഖവും മുടിയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്വാഭാവികം നമ്മൾ കുറെ ആളുകളൊക്കെ ഈ നഖം മുടിയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കഴിക്കുമല്ലോ ആദ്യം മീൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നഖം കടിക്കും അങ്ങനെ മുടിയൊക്കെ ഇപ്പം കുട്ടികളൊക്കെ ചില ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ നാലിച്ച ഒരു പാട്ടാണ് ലേലൻ ഓസ് പാട്ട് അങ്ങനെ ആരൊക്കെ അവൾ ഇങ്ങനെ മുടിയൊക്കെ ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുടി വരുന്ന ആളുകൾ മുടി കടിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഈ മുടി നഖക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ കടിക്കുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കടിച്ച് ഇത് കഴിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവി കുട്ടികളായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് 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 ഇത് വയറിനകത്ത് കുന്നുകൂടി വയറിനകത്ത് ഒരു ഭാരത് ഇത്രയും വലിയ ഒരു പത്ത് കെ ജിയോളം വരുന്ന ഒരു ഇത് ആയി അവസ്ഥ ആയി മാറി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായി നഖം കടിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയൊക്കെ മോശം കാര്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും ശരി അതുപോലെ ഒരുപാട് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരി അകത്ത് വളരാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ആരും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഈ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് കാരണം പത്ത് കെ ജിയോളാണ് കബോൾ കിട്ടിയതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക പത്ത് കെ ജി പറയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം കാര്യം ഒരു വയറിന്റെ പകുതിയോളം ഭാഗം ഇതായിരുന്നു എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനുശേഷം പറഞ്ഞത് ഇനി പറയുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നഖമൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ കടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നഖം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ നിലത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നാളെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ആകെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു കഴിച്ചത് മൂലം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒരു വസ്തു കഴിച്ചത് മൂലം ഉണ്ടാവും ഒരു വലിയ അപകടത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത് അതായത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മറ്റൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എട്ട് വയസ്സായ ഇന്ത
ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകളാണ് ഇത്രയും ഇതുള്ള ബോളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പക്ഷെ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അപ്പൊ നമ്മളെ കുട്ടികൾ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ചെറിയ ആളുകളൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വയറിനകത്ത് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വയറിനകത്ത് നിന്ന് ബുദ്ധി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചും മറ്റൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചുമാണ് ബേബി ഇൻ മാൻ സ്റ്റൊമക്ക് അതെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് മുമ്പൊക്കെ കേട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ആണുകൾ അതായത് പുരുഷന്മാർ ഗർഭം ധരി ധരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ പുരുഷൻ ഗർഭം ധരിച്ച് പ്രസവിച്ച ഒരു പ്രസവിച്ച മീൻസ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടാണ് എന്നാൽ ഇത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു കുട്ടി അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള സഞ്ജു ബഗാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടി അതായത് ഒരു ആള് അതിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ പിന്നെ ഇയാൾ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഈ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് വയറ് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പിന്നെ വളരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഈ ഇദ്ദേഹം വളരുന്നത് കൂടി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വയറും ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വളർന്ന് വലുതാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഇദ്ദേഹം എത്രത്തോളം വളരുന്നു അതിനപ്പോ നമ്മളൊരു വയർ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വളർന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അങ്ങനെ വയർ നോർമൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ വയർ വളരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അതൊക്കെ പിന്നെ ഇവര് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്തായിരുന്നാലും വയറിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈ വയർ ഇങ്ങനെ വളരുന്നു എന്നല്ല അതുകൊണ്ട് വേദനയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വയർ വളരെ വളരെ വലുതായി ഇദ്ദേഹം ആളും വളർന്നു വയറും വളർന്നു അങ്ങനെ വയർ വളർന്ന ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കരമായുള്ള വയർ വേദന അനുഭവപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായ ശക്തമായ വയർ വേദന അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോവുകയും ഡോക്ടർ ഇദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ സ്കാൻ ചെയ്ത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു ഇത് ഒരു ഓപ്പറേഷനിലൂടെ വയറിനകത്ത് ഒരു മുഴയുണ്ട് ഈ മുഴ എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഭേദമാവും നിങ്ങളുടെ വയറിന്റെ ഈ വലിപ്പവും കുറഞ്ഞു കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ആ ഒരു മുഴ അത് പിന്നെ എടുത്ത് മാറ്റി ആ മുഴ എടുത്ത് മാറ്റിയപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർമാരെല്ലാവരും അന്തം വിട്ടിട്ട് ആകെ പണി പാളി പോലെ നിന്നത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് ഡോക്ടർമാർ ഈ മുഴ പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ ഈ മുഴക്ക് കൈ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരം മനുഷ്യന്റെ കുഞ്ഞിന് ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ കൈയെ കാല് അതുപോലെ തല എല്ലാതും ഈ ഒരു മാംസപിണ്ടത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ അടുത്ത മുഴക്ക് കൈയും കാലും മുഖവും എല്ലാം ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ അതെല്ലാം കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു മുഴക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പിന്നെ ഇവർ ഇതിനെ പറ്റി പഠിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു നടത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇത് ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതായത് ഈ സഞ്ജു എന്നുള്ള ആള് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയുടെ വയറ്റിനകത്ത് പിന്നെ പിന്നെ ഈ പിന്നെ കുട്ടിയും ഈ കുട്ടിയുടെ വയറിനകത്ത് മറ്റൊരു കുട്ടിയും ഇതേപോലെ ജനനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ഒരു വ്യക്തി പിന്നെ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വയറിനകത്ത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു ഭ്രൂണം കടന്നിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഇദ്ദേഹം പുറത്തു വരികയും കുട്ടി ജനിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം വളരുന്നതനുസരിച്ച് വയർ വളരുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വയറിനകത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു കുട്ടി വളരുകയും ചെയ്തു ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരട്ടയാണ് അതായത് ഈ വളരുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ജനിക്കേണ്ടിയിരുന്ന മറ്റൊരു ഇരട്ട കുട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് മറ്റേ ഈ ഗർഭപാതത്തിൽ മറ്റൊരിടത്ത് വളരേണ്ടത് പകരം ഈ കുട്ടിയുടെ വയറിനകത്താണ് പിന്നെ ഈ പിന്നെ മുഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കുട്ടി വളർന്നത് അതായത് ഒരു കുട്ടിയുടെ വയറിനകത്ത് മറ്റൊരു കുട്ടി ഒരു അമ്മയുടെ കുട്ടിയുടെ വയറിനകത്ത് മറ്റൊരു കുട്ടിയുടെ മറ്റൊരു കുട്ടി അപ്പൊ ആ കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ കുട്ടി 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 അതായത് ഈ അമ്മയുടെ വയർ അതിനകത്ത് ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ വയറിനകത്ത് മറ്റൊരു കുട്ടി ഇതാണ് യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ പക്ഷെ ഇത് പിന്നെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കും ഏ എങ്ങനെ ഇത്രയും കാലം വയറിനകത്ത് പിന്നെ ജനിക്ക എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കും നോർമലായിട്ട് നമ്മളെല്ലാ ഒരു മനുഷ്യന്മാരും ചിന്തിച്ചു എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന് വയറിനകത്തോ ഏ അതൊക്കെ നോണയായിരിക്കും തള്ളായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കും എന്നാൽ യഥാർത്ഥ
ഓരോ ദിവസം കൺഫ്യൂഷഡ് ആയതും കൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ സംശയം അതിലേക്ക് വളരെ സംശയത്തോടു കൂടി വളരെ 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 എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പറ്റി ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിഗൂഢതകളുടെ താഴ്വാരമാണ് ആ ഒരു താഴ്വാരത്തിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പങ്ക് പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കുണ്ടാകും അപ്പം നമ്മളെ നമ്മളാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നഖങ്ങളെ കടിക്കുന്ന ചെറിയൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും ഇതുപോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയാകുന്ന വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കമൻ്റായിട്ട് അനി അറിയിക്കാം ഞാൻ വെറുതെ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ യഥാർത്ഥം സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് വെറുതെ തള്ളി വിടുന്നതല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് ആ മുൻകൂട്ടി ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളൂ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടുതലായി ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇനി ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പാകിണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബലക്കം എല്ലാ തൊട്ട മതി നല്ല തൊട്ടാൽ തന്നെ അപ്പം തന്നെ എനിബിൾ ആവും അപ്പം എനിബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീടുന്ന ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്പം സ്പോർട്ടിൽ സ്പോർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും പക്ക് ഈദ് ഈദ് മുബാറൊക്കെ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോ നിർത്തുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അജിമലാണ് നിർത്തുകയാണ് നന്ദ